Giusti Valte presenta Biserica Trapezia Inciste Nease Nicolae Biserica Lems Nebroschi e nelle colline moldave al confine con l'Ucraina c'è questo bellissimo monastero fondato nel 1400 l'hanno fatto qua su sui monti perché era molto riparato da, dai turchi in quanto era lontano dal Mar Nero. Questo monastero è stato rimesso su e sistemato dopo che la Moldavia è diventata nel 1992 indipendente dalla Russia, perché fino allora la religione sia cattolica che protestante non poteva essere praticata per via che il regime non riconosceva eh, le religioni tutto qua però questa è una bazzia antichissima serviva diciamo per scappare dai turchi quando facevano le scorribande fino all'Ungheria è molto bella è una cosa bella vedersi guardate e lì c'è la chiesa ecco quello che vi dicevo io 1495 Vedi? nel 2015 è stata restaurata ma il vecchio monastero è stato al 1495 Ecco qui è il solito eroe come noi abbiamo Garibaldi, loro hanno questo eroe che li difendeva. Dalle scorie bandi turche. Ecco. E ora dopo queste immagini qui io farò delle foto così potrò immortalare questo magnifico monastero moldavo. Ah, abbiamo anche un sacerdote che sta dicendo le preghiere. Ci avviciniamo piano piano. Ecco, sentite? Senti, qui non scherzano, eh? Questi religiosi sposano, eh? Hanno moglie e figli. Continuiamo a camminare in questo meraviglioso. Questo è l'orto, il fioraio in memoria dei loro morti. Ecco, questo fa parte del cimitero. Vedete? tutte le rose e i fiori che vengano curati. Ecco qua, abbiamo fatto quasi tutto il percorso. Ora oltre questo, queste mura qua ci sono gli orti perché loro vivevano dei loro prodotti che coltivano. Ecco qua. 
questa è la regione ortodossa che è vicina alla nostra religione cattolica forse sono più credenti di noi signore e signori con queste belle immagini Giusti Walter vi saluta La scoperta del monastero. Signore e signori, buon divertimento. La sopravvivenza è assicurata. Qui ci sono piccioni, galline, conigli. Eh, e qui loro erano, si chiudevano e potevano vivere per vari mesi senza bisogno di niente. Avevano l'orto. Ecco, qua giù escivano, uscivano dal convento. Questa è la, la porta di dietro e, e praticamente potevano coltivare la terra e sfamarsi con quello e, e fare quello che avevano bisogno. Ecco, questo qui e laggiù c'è tutti gli orti del convento e qui ci sono i polli, le galline, i conigli, vedete? Era tu, è tutto sopravvivenza. Qui abitano ancora parecchi monaci che tengano sempre pulito e, e, e pensano alla manutenzione del convento, naturalmente mangiano prodotti che loro stessi coltivano e, e l'allevamento di polli e conigli che mangiano regolarmente. Qui si fanno il pane e più hanno, possono ospitare le, le, molte persone e gli fanno i pranzi con tutta roba genuina. Qui con, 7 euro si, si pranza e si mangia dal coniglio alla gallina. Ecco, si può vedere tutti i frati che stanno andando, sono circa una trentina, ognuno c'è la sua manzona, se si casca si riprende, eccolo, fa la legna, è un, è un frate legnaiolo, eccolo. Questo qui è un frate legnaiolo. Ora casca di sotto, si sì, monta dalla finestra, no, forse un lato. Eccoli, questo è un frate legna, no. È un frate che sta sistemando le finestre, vedi? Eccolo. E qui lavorano, lavorano tutti i frati. Le galline hanno fame e il frate è lassù che sistema le finestre. Se casca si fa anche male, perché casca da 7-8 metri. Però ecco, quello che ho potuto notare è che questi frati sono tutti grossi e con barba. Eccola, eccola. Ora ha finito, anche il frate ha sistemato la porta, la porta finestra. Ora scende e ritorna a fare il frate. Eccola su. Eccola sul frate. Signore e signori, con questa bella immagine del frate che sta sistemando le finestre, Giusti Valte dalla Moldavia vi saluta. Arrivederci, a presto. Ciao, ciao.